ലേമാൻ സയൻസ് ലാബിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കയറ്റി വിക്കേഴ്സിൽ അവതരിപ്പിച്ച പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രി ആദ്യ യൂണിറ്റിൻ്റെ അവസാന ക്ലാസ് അതായത് നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായും ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് ഓരോ ബ്ലോക്കുകളിലുമുള്ള എലിമെൻറ്റുകളുടെ സവിശേഷതകളാണ് ഫീച്ചേഴ്സാണ് അതുകൂടാതെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റുകൾ സംയോജിച്ചുണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളിലെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടെത്തി അയോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്ന രീതിയും പറഞ്ഞിരുന്നു കൂടാതെ ഏതാനും പരിശീലന ചോദ്യങ്ങളുമാണ് അതിലുണ്ടായിരുന്നത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഓരോ ബ്ലോക്കിലുമുള്ള എലിമെൻറ്റുകളുടെ സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കാം ആദ്യം എസ് ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റുകളുടെ സവിശേഷത നോക്കാം ഈ മൂലകങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷത അവയിൽ അവസാനം ഇലക്ട്രൻ വന്നു ചേരുന്നത് ഫില്ല് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എസ് സബ്ഷെല്ലിലാണെന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രൻ ഈസ് ഫിൽഡ് ഇൻ ദി എസ് സബ്ഷെൽ രണ്ടാമത്തത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവ എല്ലാം തന്നെ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് അവയ്ക്കുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അവയ്ക്ക് അയോണൈസേഷൻ എനർജി കുറവാണ് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ അയോണീകരണ ഊർജമുള്ള എലിമെൻറ്റുകളാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി കാണിക്കുന്നത് എന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം താരതമ്യേന വലിയ ആറ്റങ്ങളാണ് ലാർജർ ഓർബിറ്റൽ റേഡിയസ് ഉള്ള ആറ്റങ്ങളാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റുകൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തേക്ക് പോകും തോറും ആറ്റങ്ങളുടെ സൈസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് വരിക അപ്പോൾ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ ഇടതുഭാഗത്തായതിനാൽ അതായത് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഗ്രൂപ്പിലെ എലിമെൻറ്റുകളായതിനാൽ സ്വാഭാവികമായും അവയ്ക്ക് വലിപ്പം കൂടുതലുണ്ട് സൈസ് കൂടുതലുണ്ട് നോക്കൂ മൂന്നാം പീരീഡിലെ ഒന്നാമത്തെ മൂലകമായ സോഡിയത്തിൻ്റെയും വലതുഭാഗത്തുള്ള വലതുഭാഗത്തുള്ള ഒരു എലിമെൻറ്റായ ക്ലോറിൻ്റെയും ബോർ മോഡലാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതായത് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകമായ സോഡിയത്തിൻ്റെയും പി ബ്ലോക്ക് മൂലകമായ ക്ലോറിൻ്റെയും അതിലെ വലിപ്പ വ്യത്യാസം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ വ്യക്തമാണ് ഈ രണ്ട് ആറ്റങ്ങളിലെയും ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് മൂന്ന് ഷെല്ലുകളാണ് രണ്ടിലുമുള്ളത് എന്നാൽ സോഡിയത്തിന് ക്ലോറിനെ അപേക്ഷിച്ച് വലിപ്പം വളരെ കൂടുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളിൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലേക്കുള്ള ദൂരം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ കുറവായതിനാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അവയ്ക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി കൂടുതലായി കാണിക്കുന്നത് ഇതേ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് അയോണൈസേഷൻ എനർജി കുറവാണെന്നും പറയുന്നത് എന്താണ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ അയോണീകരണ ഊർജം ഒരാറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വേർപ്പെടുത്തി അയോണാക്കി മാറ്റുവാൻ ആവശ്യമായ എനർജിയാണല്ലോ അയോണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എസ് ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവയുടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണും ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് താരതമ്യേന കുറവായതിനാൽ ചെറിയ ഒരു എനർജി കൊടുത്ത് ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ അതിൽ നിന്നും ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതായത് എളുപ്പത്തിൽ അയോണൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും വളരെ കുറഞ്ഞ എനർജി നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ അയോണൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് അയോണൈസേഷൻ എനർജിയും കുറവായിരിക്കും ഇത്രയുമാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുവാനുള്ളത് അത് നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതുക ഇനി നമുക്ക് പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ സവിശേഷത നോക്കാം പി ബ്ലോക്ക് മൂലകത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷത ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രൺ ഈസ് ഫിൽഡ് ഇൻ പി സബ്ഷൽ ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നോക്കൂ പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അവിടെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലുമുള്ള അതായത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാ അവസ്ഥകളിലുമുള്ള എലിമെൻറ്റുകളെ ഈ ബ്ലോക്കിൽ കാണാമെന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത നോക്കൂ അലൂമിനിയം
അപ്പോൾ ഒരു സവിശേഷത അങ്ങനെ പറയാം മറ്റൊന്ന് ഇതിൽ മെറ്റലുകളെ കാണാം ഉദാഹരണം അലൂമിനിയം ലെഡ് തുടങ്ങിയ മെറ്റലുകളുണ്ട് അതുപോലെ നോൺ മെറ്റൽസ് ധാരാളമുണ്ട് ക്ലോറിൻ സൾഫർ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഇങ്ങനെ ധാരാളം നോൺ മെറ്റൽസ് കാണാം ഇതുകൂടാതെ ബൈമെറ്റൽസ് അഥവാ ഉപലോഹങ്ങളും നമുക്കിതിൽ കാണാൻ കഴിയും സിലിക്കൺ ജർമേനിയം തുടങ്ങിയവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സവിശേഷത പറഞ്ഞു ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവാണ് എന്നാൽ പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവായ എലിമെൻറ്റുകളെയും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവായ എലിമെൻറ്റുകളെയും കാണാൻ കഴിയും ഉദാഹരണത്തിന് അലൂമിനിയം ലെഡ് പോലുള്ള മെറ്റൽസ് അതിനകത്തുണ്ട് അഥവാ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവായ എലിമെൻറ്റുകൾ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവായ ക്ലോറിൻ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ പോലുള്ള എലിമെൻറ്റുകളെയും കാണാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പി ബ്ലോക്കിൻ്റെ സവിശേഷതയായി എഴുതി വയ്ക്കാം അതും നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളത് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ സവിശേഷതകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ് ഇതിൽ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് നടക്കുന്നത് ഡി സബ്ഷെല്ലിലാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻസും മെറ്റൽസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സവിശേഷത ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഡി ബ്ലോക്കിലുള്ള എലിമെൻറ്റുകളെല്ലാം പിരീഡിൽ സാദൃശ്യം കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന എലിമെൻറ്റുകൾക്കാണ് അവയുടെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ സാദൃശ്യമുള്ളത് സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളത് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവ ഗ്രൂപ്പിൽ സാദൃശ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പിരീഡിലും സാദൃശ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിനർത്ഥം ഒരേ പിരീഡിൽ വരുന്ന ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെല്ലാം ഗുണങ്ങളിൽ സാദൃശ്യം പുലർത്തുന്നവയാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നാലാം പിരീഡിലുള്ള ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളാണ് സ്കാൻഡിയം ടൈറ്റാനിയം വനേഡിയം ക്രോമിയം തുടങ്ങി വരുന്ന എലിമെൻസ് നിങ്ങൾക്കത് കാണാം സ്കാൻഡിയം മുതൽ സിങ്ക് വരെയുള്ള പത്ത് എലിമെൻറ്റുകളാണ് നാലാം പിരീഡിൽ വരുന്ന ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റുകൾ ഇവയ്ക്കെല്ലാം കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതുപോലെ അഞ്ചാം പിരീഡിലുള്ള ഇട്രിയം സിർക്കോണിയം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എലിമെൻറ്റുകൾക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഗുണങ്ങളിൽ സാദൃശ്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും നമുക്ക് നാലാമത്തെ പിരീഡിലുള്ള ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടി പരിശോധിക്കാം നോക്കൂ അവയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എലിമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിലെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണമായിരിക്കും സ്കാൻഡിയം ടൈറ്റാനിയം വനേഡിയം തുടങ്ങിയ എലിമെൻറ്റുകളുടെ കോൺഫിഗറേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അതിൽ ക്രോമിയം കോപ്പർ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ എലിമെൻറ്റുകളിലെയും അവസാന ഷെല്ലിൽ അതായത് ഫോർത്ത് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പിരീഡിലുള്ള എല്ലാ എലിമെൻറ്റുകളുടെയും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണുള്ളത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമായതിനാലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ ഈ സവിശേഷത കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ രണ്ടാം പിരീഡിലെ മൂലകങ്ങളാണല്ലോ ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലോറിൻ തുടങ്ങിയവ എന്താണ് അവയുടെ പ്രത്യേകത ബോറോണിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് കാർബണിൻ്റെതാണെങ്കിൽ നാല് നൈട്രജൻ്റേത് അഞ്ച് അതായത് പീരീഡിൽ ഓരോ എലിമെൻറ്റുകളിലെയും അവയുടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ട് അവ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ സാദൃശ്യം കാണിക്കുന്നില്ല അതായത് ഓരോ എലിമെൻറ്റ് മാറി വരുമ്പോഴും അവയുടെ ഗുണങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു എന്നാൽ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു പിരീഡിലുള്ള എല്ലാ ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റുകളിലെയും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഒരുപോലെ ആയതിനാൽ അവയെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ സാദൃശ്യം കാണിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി മൂന്നാമതായി ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ സവിശേഷത പറയുന്നത് അവയ്ക്ക് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട
ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമാണ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ എപ്പോഴും പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ കാൽസ്യം ഒരു എസ് ബ്ലോക്ക് എലിമെൻ്റ് ആണ് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിലായാലും അത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെയാണ് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും അതുപോലെ ക്ലോറിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എല്ലിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും അത് മൈനസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കാണിക്കുക ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാഹചര്യമനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ എണ്ണം ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുത്ത് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കൂ ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻ്റ് ആയ മാംഗനീസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു എലിമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധാരണഗതിയിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക അപ്പോൾ മാംഗനീസ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഫോർ എസിൽ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നാൽ മാംഗനീസ് ഒരു ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകമായതിനാൽ ആവശ്യമെന്ന് വരികിൽ തൊട്ട് പിന്നിലുള്ള ഡി സബ്ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളെയും വിട്ടുകൊടുക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ പ്ലസ് ടു ഓക്സിജനാവസ്ഥ കാണിക്കാറുണ്ട് അതായത് എസ് സബ്ഷെല്ലിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് എസിൽ നിന്നും ഡിയിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണുകൾ വിട്ടുകൊടുത്ത് പ്ലസ് ത്രീ ഓക്സിഡാവസ്ഥ കാണിക്കാറുണ്ട് പ്ലസ് ഫോർ കാണിക്കാറുണ്ട് പ്ലസ് സെവൻ കാണിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തമായ ഇലക്ട്രോണുകൾ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവം മാംഗനീസ് കാണിക്കാറുണ്ട് കേവലം മാംഗനീസ് മാത്രമല്ല ഡി ബ്ലോക്കിൽ വരുന്ന ഏതാണ്ട് എല്ലാ മൂലകങ്ങൾക്കും ഈ സ്വഭാവമുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ചിലപ്പോഴൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അതും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ ഏതൊരു ആറ്റവും അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള കാരണം അതിനാണ് ഏറ്റവും എനർജി കൂടുതൽ അതാണ് ഏറ്റവും അൺസ്റ്റേബിൾ എന്നാൽ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എസ് സബ്ഷെല്ലിലെ അതായത് ഫോറസ്റ്റിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജിയോട് ഏകദേശം തുല്യമാണ് ത്രീ ഡിയിലെയും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡി ഫോറസ് എന്നീ ഷെല്ലുകളിൽ എനർജിയുടെ അളവ് ഏകദേശം തുല്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോറസ്റ്റിലെ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ത്രീ ഡിയിലെ ഇലക്ട്രോണിനെയും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് കൂടി നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുണ്ട് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ കോമ്പൗണ്ടുകൾ മിക്കവാറും കളർഫുൾ ആയിരിക്കും നല്ല നിറമുള്ളവയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകമായ കോപ്പർ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന് നല്ല മനോഹരമായ നീല നിറമുള്ളത് അതുപോലെ നോക്കൂ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് കടുത്ത വയലറ്റ് നിറമുള്ള ഒരു സംയുക്തമാണ് കോമ്പൗണ്ടാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് അതിൽ പൊട്ടാസ്യം മാംഗനീസ് ഓക്സിൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് എലിമെൻറ്റുകളാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ മാംഗനീസ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് നിറമുള്ള പദാർത്ഥമാണ് മറ്റൊരുദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഫെറസ് ക്ലോറൈഡ് ഇരുമ്പ് ഒരു ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫെറസ് ക്ലോറൈഡിന് നല്ല പച്ച നിറമുണ്ട് കൂടുതൽ വിശദീകരണ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ കോമ്പൗണ്ടുകൾ പൊതുവെ കളർഫുൾ ആണ് കളേർഡ് ആണ് നിറമുള്ളവയാണ് എന്ന് ഓർത്തുവയ്ക്കുക ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും വൺ വേർഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ വന്നു ചേരുന്നത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിന് ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ലിലായിരിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കിയാൽ വ്യക്തമാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരിഗണിച്ച മാംഗനീസ് തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി മാംഗനീസിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ഷെല്ലാണ് നാല് ഷെല്ലുണ്ട് പക്ഷെ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നത് ത്രീ ഡിയിലാണ് അതിനർത്ഥം തൊട്ടുള്ളിലുള്ള
എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെ കൂടുതൽ വിശദമായി നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാഥമികമായി ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതിയാകും നോക്കൂ പീരിയോഡിക് ടേബിളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ രണ്ട് റോകളിലായി ഇരുപത്തിയെട്ട് എലിമെൻറ്റുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവയാണ് പൊതുവിൽ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റുകൾ എന്നറിയപ്പെടുക അതിൽ ആദ്യ റോ ലാന്തനൈഡുകൾ എന്നും രണ്ടാമത്തെ റോ ആക്ടിനോയിഡുകൾ എന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുക ഏതായാലും ഈ എലിമെൻറ്റുകളിലെല്ലാം അവസാന ഇലക്ട്രൺ വന്നു ചേരുന്നത് എഫ് സബ്ഷലിലായിരിക്കും എന്നോർക്കുക ഈ റോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ആറാമത്തെയും ഏഴാമത്തെയും പീരീഡിലെ എലിമെൻറ്റുകളാണ് ഇവ അതായത് സിക്സ്ത് പീരീഡിലെ എലിമെൻറ്റുകളാണ് ലാന്തനോയിഡ്സ് സെവൻത്ത് പീരീഡിലെ എലിമെൻറ്റുകളാണ് ആക്ടിനോയിഡ്സ് എന്ന് ഓർക്കുക എന്നാൽ ഇവയ്ക്ക് ഗ്രൂപ്പില്ല ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും ഉൾപ്പെടാത്ത എലിമെൻറ്റുകളാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റുകൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ കോൺഫിഗറേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോബിൾ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ച് ചുരുക്കിയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കണമെന്നില്ല അത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം തൽക്കാലം പഠിക്കാനില്ല എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക സിറിയം നോക്കൂ അതിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്ത് ഷെല്ലാണ് അതായത് ആറ് ഷെല്ലുകളുള്ള ആറാം പിരീഡിലുള്ള എലിമെൻ്റ് ആണിത് അതിൽ അവസാനം ഇലക്ട്രൺ വന്ന് ചെന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എഫ് ബ്ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് എഫ് സബ്ഷെല്ലിലാണ് അതായത് ഫോർ എഫിലാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആറ് ഷെല്ലുകളുണ്ട് അറ്റത്തിന് പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രൺ ലഭിച്ചത് ഫോർത്തിലാണ് അതായത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അവസാന ഇലക്ട്രൺ വന്നു ചേർന്നത് ഏതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സിറിയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രൺ ഈസ് ഫിൽഡിൻ ആൻറ്റി പിനൽറ്റിമേറ്റ് ഷെൽ ഇനി ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തോറിയം നോക്കൂ തോറിയത്തിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ കണ്ടാൽ അറിയാം സെവൻത്ത് പീരീഡിലെ എലിമെൻ്റ് ആണിത് കാരണം അതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ സെവൻ ആണ് നോക്കൂ ഇത് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലിമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രൺ എഫ് സബ്ഷെല്ലിലാണ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് ഫൈവ് എഫിൽ അപ്പോൾ നോക്കൂ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻത്ത് ഷെല്ലാണ് സിക്സ്തിൽ വന്നില്ല ഫിഫ്തിൽ അവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അഥവാ ആൻറ്റി പിനൽറ്റിമേറ്റ് ഷെല്ലിലായിരിക്കും എഫ് ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റുകളിൽ അവസാനം ഇലക്ട്രൺ വന്ന് ചേരുക എന്നതുകൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കുക പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ സവിശേഷതയായ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുവാനുള്ള പ്രവണത എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾക്കുമുണ്ട് അതായത് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെ പോലെ തന്നെ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നവയാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റുകൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഈ കാണുന്ന എഫ് ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ആർട്ടിഫിഷ്യലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലബോറട്ടറി നമ്മൾ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത എലിമെൻറ്റുകളാണ് എന്നോർക്കുക പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇവയിൽ പലതും റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ് സ്വയം റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലിമെൻറ്റുകളാണ് ഇവയിൽ പലതും അതുപോലെ തന്നെ യുറേനിയം തോറിയം പ്ലൂട്ടോണിയം പോലുള്ള എഫ് ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റുകൾ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം വൈദ്യുത ഉൽപ്പാദനത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകളിൽ ഫ്യൂവലായി ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് യുറേനിയം തോറിയം പ്ലൂട്ടോണിയം പോലുള്ള എഫ് ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റുകളാണെന്ന് ഓർക്കുക ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ ഇവയുടെ കോമ്പൗണ്ടുകൾ കാറ്റലിസ്റ്റുകളായി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പെട്രോളിയം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഈ എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ സവിശേഷതകളും നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ കുറിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക കോപ്പർ ടേക്സ് പാർട്ട് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ടു ഫോം ആൻ അയോൺ വിത്ത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് ടു അതായത് കോപ്പർ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പങ്കെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ പ്ലസ് ടു അയോണായി മാറുന്നു സി യു ടു പ്ലസ് അയോണായി മാറുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് റൈറ്റ് ഡൗൺ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദിസ് അയോൺ ഈ അയോണിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ അയോണുകളുടെ ഇലക്ട്രോണിക്
രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ട കോപ്പർ ആറ്റത്തിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരാറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നിന്നായിരിക്കും ഇവിടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അതിൽ എസ് എന്ന സബ്ഷെല്ലുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും ആദ്യം വിട്ടുകൊടുക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടു പിന്നിലുള്ള ത്രീ ഡി സബ്ഷെല്ലിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണും വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് അതായത് എസിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഡിയിലെ പത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണും വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അതായത് അയോണിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി നയൻ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം ക്യാൻ കോപ്പർ ഷോ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ വൈ എന്നാണ് തീർച്ചയായും നമുക്ക് പറയാം ഉണ്ടാകും കാരണം കോപ്പർ ഒരു ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കോപ്പറിന് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കാണിക്കാൻ കഴിയും ഇനി രണ്ടാമത് ചോദ്യം നോക്കൂ മൂന്ന് കോമ്പൗണ്ടുകൾ സി യു സി എൽ ടു എം എൻ ഒ ടു എം എൻ ടു ഒ സെവൻ മൂന്നും ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റുകളുടെ കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് ഒന്നാമത് ചോദ്യം ഇതിലെ കാറ്റയോണുകളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാറ്റയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോൺ ആണ് അതായത് കോപ്പറിന്റെ അതുപോലെ മാംഗനീസിന്റെയും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അതായത് എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളെയാണ് അത് വിട്ടുകൊടുത്തത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ നയൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ എളുപ്പമുള്ള മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണം എടുത്താൽ സി യു സി എൽ ടു സി യു സി എൽ ടുവിൽ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കോപ്പറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കാണാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്ലോറിനെ സംബന്ധിച്ച് ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എല്ലായ്പ്പോഴും മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അതായത് ക്ലോറിൻ പി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻ്റ് ആണ് എല്ലായ്പ്പോഴും അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അതിനർത്ഥം ക്ലോറിൻ ഏതൊരു ആറ്റവുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെയാണത് റിസീവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കോപ്പർ ആറ്റത്തോട് രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റങ്ങളാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ ഓരോ ക്ലോറിൻ ആറ്റവും കോപ്പറിൽ നിന്നും ഓരോ ഇലക്ട്രോണുകൾ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും സ്വാഭാവികമായും കോപ്പറിന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും സി യു സി എൽ ടു എന്ന കോമ്പൗണ്ടിൽ കോപ്പറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് ടു ആണെന്ന് അതായത് സി യു ടു പ്ലസ് എന്ന അയോണായി മാറിയിട്ടുണ്ടാകും ഇനി രണ്ടാമത് ഉദാഹരണം നോക്കൂ എം എൻ ഒ ടു എം എൻ ഒ ടു അതിൽ മാംഗനീസിൻ്റെയാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഓക്സിജനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം സ്റ്റഡി ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ള മൈനസ് ടു ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ള എലിമെൻ്റ് ആണ് ഓക്സിജൻ അതായത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഓക്സിജൻ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെയാണ് സ്വീകരിക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിനും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ആവശ്യമുണ്ട് നോക്കൂ എം എൻ ഒ ടു എന്ന കോമ്പൗണ്ടിൽ രണ്ട് ഓക്സിൻ ആറ്റങ്ങളാണ് മാംഗനീസുമായി ചേർന്നിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഓരോ ഓക്സിൻ ആറ്റവും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വീതം അതായത് നാല് ഇലക്ട്രോണുകളെ മാംഗനീസ് ആറ്റത്തിൽ നിന്നും റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ആ അർത്ഥത്തിൽ മാംഗനീസിന് നാല് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും അഥവാ എം എൻ ഒ ടു എന്ന കോമ്പൗണ്ടിലെ മാംഗനീസിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് ഫോർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി അവസാന ഉദാഹരണം എം എൻ ടു ഒ സെവൻ ആണ് നോക്കൂ ഏഴ് ഓക്സിൻ ആറ്റങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് സ്വാഭാവികമായും പതിനാല് ഇലക്ട്രോണുകളെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് ആകെ ആവശ്യമായി വരിക ഈ പതിനാല് ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് രണ്ട് മാംഗനീസ് ആറ്റങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എം എൻ ടു ഒ സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മാംഗനീസ് ആറ്റങ്ങളും കൂടിയാണ് പതിനാല് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക സ്വാഭാവികമായും ഒരു മാംഗനീസിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുക ഏഴ് ഇലക്ട്രോണുകളായിരിക്കും അതായത് ഓക്സിജന് നൽകിയ പതിനാല് ഇലക്ട്രോണുകളിൽ ഏഴ് വീതം വിട്ടുകൊടുത്തത് ഓരോ മാംഗനീസ് ആറ്റങ്ങളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എം എൻ ടു ഒ സെവൻ എന്ന കോമ്പൗണ്ടിൽ മാംഗനീസിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് സെവൻ ആയിരിക്കും ഞാൻ അതിൽ രണ്ടാമത് ചോദ്യം എന്താണ് അതിലെ മാംഗനീസ് അയോണുകളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കോപ്പറിൻ്റെ എഴുതുന്നത് പോലെ ഇവിടെയും എഴുതാം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം മാംഗനീസിൻ്റെ യഥാർത്ഥ
എം എൻ സെവൻ പ്ലസ് ആകുമ്പോഴോ നോക്കൂ ഫോറസിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ത്രീ ഡിയിലുള്ള അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ പിന്നെ ത്രീ പി ആയിരിക്കും അവസാന സബ്ഷലായി അവശേഷിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് എന്നതായിരിക്കും എം എൻ സെവൻ പ്ലസ് എന്ന അയോണിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇനി നമുക്ക് അവസാനത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു പീരിയോഡിക് കേബിളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ കുറച്ച് എലിമെൻറ്റുകളെയും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വിച്ച് ആർ ദ എലിമെൻറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ദ എലിമെൻറ്റ്സ് ഹാവിങ് ഓൺലി വൺ ഇലക്ട്രൺ ഇൻ ദി ഫോറസ് സബ്ഷൽ ഫോറസ്റ്റിൽ ഒരു ഇലക്ട്രൺ മാത്രമുള്ള എലിമെൻറ്റ് ഏതായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കൂ നാലാം പീരീഡിലുള്ള ഒരു എലിമെൻറ്റിലെ ഫോർ എസ് എന്ന സബ്ഷൽ ഉണ്ടാകൂ അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇവിടെ നാലാം പീരീഡുള്ള എലിമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഉത്തരം എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് നാലാം പീരീഡിൽ എ ബി ഡി സി എച്ച് എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് ആറ്റങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എസിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിലേതായിരിക്കും ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉത്തരം എ എന്നാണ് എഴുതുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ള എലിമെൻറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും വലിപ്പം കൂടിയ എസ് ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊതുവിൽ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഏറ്റവും ഇടത്തെ അറ്റത്താണ് ഏറ്റവും വലിയ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എ എന്നിവയൊക്കെയായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് അതിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ താഴേക്ക് വരും തോറും ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ആറ്റത്തിനായിരിക്കും വലിപ്പം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇ എക്കാൾ വലിപ്പം കൂടുതലുള്ളത് എയ്ക്കായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെയുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ എസ് ബ്ലോക്ക് എലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ വിച്ച് ആർ ദ എലിമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക്ലി ടു ഫോം കളേഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾക്കാണ് കളേഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഏതെല്ലാം ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന എലിമെൻറ്റുകളാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഇവിടെ ഉത്തരം ഡി സി കാരണം മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിലെ എലിമെൻറ്റുകളാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റുകൾ അപ്പോൾ ഡി എം സിയും ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റുകളാണ് അവയ്ക്കാണ് കളേഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുക അടുത്ത് നോക്കൂ വിച്ച് ഈസ് ദ മെറ്റൽ വിത്ത് ദി ഹയസ്റ്റ് റിയാക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള മെറ്റലുകളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റിയാക്ടിവിറ്റി ഉള്ളത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി ഉള്ള എലിമെൻറ്റുകൾ ഇടതുഭാഗത്താണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ തന്നെ താഴേക്ക് വരും തോറും ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരും തോറും അവയ്ക്ക് വലിപ്പം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള ശേഷി കൂടും അഥവാ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ആയിരിക്കും ഇതിലെ ഏറ്റവും റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ മെറ്റൽ അടുത്ത് നോക്കൂ വിച്ച് ഈസ് ദ എലിമെൻറ്റ് വിത്ത് ലീസ്റ്റ് റിയാക്ടിവിറ്റി ഈ തന്നിട്ടുള്ള എലിമെൻറ്റുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞ മെറ്റൽ അല്ല എലിമെൻറ്റ് ഏതാ ചോദിച്ചത് അതായത് എട്ട് എലിമെൻറ്റുകൾ തന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പിലെ എലിമെൻറ്റുകൾക്കാണ് ഏറ്റവും റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവ് പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പിൽ എഫ് എന്നൊരു എലിമെൻറ്റ് മാത്രമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ തന്നിട്ടുള്ള എട്ട് എലിമെൻറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റിയാക്ടിവിറ്റി ഉള്ളത് എഫിനായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ വിച്ച് ഈസ് ദ എലിമെൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രൺ ഈസ് ഫിൽഡ് ഇൻ ദി ഫിൽഡ് ഇൻ ദി ഫോർ പി സബ്ഷൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ അവസാന ഇലക്ട്രൺ ഫോർ പിയിൽ വന്നു ചേരുന്ന എലിമെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് അപ്പോൾ അവസാന സബ്ഷല് പി ആകുമ്പോൾ അത് പി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റ് ആയിരിക്കുമെന്നറിയാം അപ്പോൾ ഏതായാലും ജി എച്ച് എഫ് എന്നിവയിൽ ഒന്നേ വരാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ ഇനി നോക്കൂ ഫോർ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് ഷെല്ലുകളുള്ള ആറ്റമാണ് എന്ന് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഫോർത്ത് പീരീഡിലാണ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ എച്ച് അപ്പോൾ എച്ച് ആണ് ഫോർ പി സബ്ഷലിൽ അവസാന ഇലക്ട്രൺ വന്നു ചേരുന്ന എലിമെൻറ്റ് അതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആറ്റമിക് നമ്പർ പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഇലക്ട്രോണി
ഏതാണ് മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എന്നാണ് ജി എച്ച് ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പിൽ താഴേക്ക് വരും തോറും ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി കൂടിയാണ് വരിക ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി കൂടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞു വരിക എന്നാണ് അതിനർത്ഥം അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താഴേക്ക് താഴേക്ക് വരും തോറും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ജിയും എച്ചും പരിഗണിച്ചാൽ ജിക്കായിരിക്കും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഇനി അതിൽ അവസാന ചോദ്യം വിച്ച് ഈസ് ദ എലിമെന്റ് ഹാവിംഗ് ഹയസ്റ്റ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി ഇതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അയോണൈസേഷൻ എനർജി ഉള്ളത് ഏതാണെന്നാണ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലിമെന്റുകളെയാണ് അയോണീകരിക്കാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടിയ അയോണൈസേഷൻ എനർജി ഉള്ളത് ഇവിടെ എഫ് ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നന്ദി നമസ